おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザナのファウンダー、リオが、ここ東京からお届けするメタバースチャンネルです。というわけで,ですね、今、ザナフェスを終えまして、えー、時刻は朝の7時過ぎということで、いやー、これをですね、もう今大変な状況で、これを撮っていますけれども、あの後ですね、ライブイベントが終わって、からですね、僕はホテルにチェックインしたのがなんと朝の4時というところですね。今気合を期して今から走り込む前にこれを撮っています。さすがにちょっと今日はね、1時間半の5時半に起きることは不可能でしたね。それは人間じゃないですね、できたら。いやー、というわけで,ですね、今、あーこれを撮ってるんですけども、無事にやり遂げることができました。いやー、本当にね、えー、語り尽くすことがもうありすぎてなんですけども、ちょっと振り返ってみましょうか。はい。えー、まずですね、何よりも、あのー、今回二つのフェーズがありまして、現場はですね、もうめちゃめちゃ大成功だったんですよ。おそらくこれは、ザナダオの皆さんで来ていただいている方々が、えー、もう見ていただいているようにですね、まあ、とっても成功だと言えるんじゃないかなと思うところでも、120% 力を結構出し切ったなっていう感じはしますね。えー、ただですね、残念ながらこと、ことが一つありまして、なんと、今まで過去一回しか落ちたことがないという Amazon のスタジオの Wi-Fi がですね、途中で落ちたという、かなり衝撃の事故が起きましてですね。いやー、これは結構ね、ビビりましたね。いや、結構なレアドアだったらしく。で、まあもうでも本当にこう申し訳ないと言っていただいているので、こればっかりはもうね、ちょっと仕方がないというか、うん、僕たちがコントロールできるものではないので、まあメタバース会場の皆さんにもですね、本当にこう、辛い思いをさせてしまって本当に申し訳ないんですけども、必ずこれはリベンジを、えー、します。ので、えー、それですね。あの、来月にですね、これちょっと後でまた詳しく話すんですけども、ちゃんとリベンジのチャンスがありますので、えー、っていうのと、あと今回の映像はね、全部 YouTube などに、えー、即アップさせていただくので、まあ、本日中かなえー、できればちょっとお待ちくださいというところでございます。はい。えー、ですね。えー、何から話そうかなもう話すことありすぎるな。えー、です。まずはちょっとそうですね。ライブ部分、うん、そして、えーまあ、対談部分と、あとは全体の包括的な部分かな、えー、っていうところですね、うんうん。ちょっとですね、ちょっと話していきたいなと思います。はい。まずですね、ライブの部分に関しては、いやもう一番僕がね、緊張していたところなんですけども、とにかくね、ミスらないっていうことが、最大の、もう、あの、僕のテーマだったんですよ。もうこれね、DJ ショーでミスることほど、あの、悲しいものはないので、ここはですね、もう全集中力を研ぎ澄まして真剣で勝負ですよ。そう、っていうところで、ここはね、やり遂げることができましたね、ほぼ完璧に。えー、っていうところは一つ良かったっていうところと、うーん、まあ、悔やまれるところっていうのは一つくらいかな、最後の、あの、夜遊びのアイドルのところが、えー、なんかね、ちょっと、あれはもうね、まあ、仕方ないと仕方ないんですけど、あの、ザナジェネシスを起動させるためのに、えー、なかなか僕ができなくてね、あれは、えっ、ー、と、VJ さんから出さなきゃいけないんで、あ、このタイミングだけちょっとずれたのがちょっと懸念かなっていうくらいで、あとはね、僕自身がコントロールするパートは、えー、完璧にやり遂げることができましたね。はい。で、えー、そうですね、セット自身もすごく気に入っていまして、うん、あの、実はね、あれは結構しっかりと練り込んだセットなんですけれども、前日にですね、最後の後半部分を破壊して、えー、急遽ね、変えたんですよ。っていうのも、あの、なん、なん、なんて言いますかね。このザラフェスの、まあ、一つの醍醐味でもある、なんか、なんて言うのかな、あの、メタバースっぽいセットみたいなものを、最後にもうちょっと入れようかなと思って。で、それで最後に結構変えたんですね。それまではもうね、なんか、ガチのクラブとかガチのフェスティバルであげるような感じの終わり方だったんですけども、ちょっと、あの、ザラメタバスっぽく変えましたっていうのがありますね。うんで。それがですね、すごいびっくりしたことに一部の人にめちゃめちゃちゃんと伝わって、あの、後からね、コメントをいただいたんですけども、VIP の方ですね。あの、びっくりしました。あ、よくあれが分かったな、みたいな感じで。そう。そんなですね、こんな感じで。まあ、とにかくね、えー、今回ですね、急遽ですよ。あの、ライブセットの中ではですね、あの、いくつか新しい試みをしたんですけども、まずなんと言ってもですね、<笑> YouTube 見ていただければ分かると思うんですけど、あの、ライブセット、セ,セット、えっと、僕の音楽セットじゃなくて、あの、き、あれですね、ステージセット。ねやばい
。これはね、過去一ですね。過去一っていうかもう、比較にならん。あれはですね、本当に、あの、僕の名優である浅井くんがめちゃくちゃ頑張ってくれて、もうね、各界のトップを招集してくれたんですよ、このために。もうね、見てください、あのセンス溢れるステージを。あそこですね、レコーディングスタジオですかね、皆さん。あれ勘違いしちゃいけない。あれクラブではない。あれね、もうガチの普通のレコーディングスタジオなんですよ、ポイントとしては。<笑>レコーディングスタジオでこれか、みたいな。もうとてつもないですね。レーザーにスモークに VJ みたいな。<笑>どんだけやんねん、みたいな感じで。あれ全部外からの持ち込みでですね、その場で、作り上げたんですよ。いや、本当に素晴らしい。あの、ステージはめちゃくちゃ僕は気に入ってますね。で、プラスですね、その後にその次のポイントとしましては、あの、急遽前、前日ぐらいに、ダンサー入れようっていう話を、あの、僕はみんなに持ちかけまして、えー、まあ、出てもほとんどの人知らなかったんですけれども、急遽ね、思い、思いついたんですよ。それはなぜかというと、ブレイキングダウンね、やっぱり見て、えー、ブレイキングダウンのアフターパーティーか。やったときに、あとは天地ムライトですね。この前天地ムライト行ったときに、あそのレイズのですね、ゴーゴーダンスはめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃよくって、あ、こんな素晴らしいゴーゴーダンス日本にあるんだと思ってね、もうみんなめちゃくちゃうまいんですよ。で、もちろん綺麗だし、あの、すごいいいんですよ。あれがあるとなるとじゃあもう天と地ほどの差が出るっていうぐらいの存在感だったんで、ザナフェスにも入れようと思って、で、急遽ですね、僕の友達が LA 時代の大親友ですね、えー、なんと日本で一番でっかいダンススタジオをやってるんですね。で、えー、急遽彼に声をかけて、誰かできる人いないって言ったら、あ、いるいるみたいな感じになって、もうわずかですね、あの、一日で調整してくださって、で、二人のダンサーが駆けつけてくださったと。で、そこでですね、アマゾンで、やっぱこれ未来感出さなきゃいけないでしょって言って、あの、あの、なんだあれ、サイバーパンク的なですね、ゴーグルとマスクを急遽アマゾンで当日届くやつを買って、で、挑んだっていうですね<笑>。かなりのこだわりの、あの、ダンサーだったんですけども、いやでもね、映像を見ると、いや素晴らしい、いい、すごいいい効果をね、出してくださっているんですよ。なんでこれはね、良かったなと思いましたね。はい。それがダンサー部門で、あとは何よりもですね、こうまあ、今回、あの、DJ はね、楽しかったんですよ。っていうのも初めてね、今までの3回って、全部僕が一人きりでね、あの、あの、ホテルのルームにですね、グリーン、あの、なんだ、あの、ブルースクリーンか、貼って、で、一人でもうひたすら、しこしこしこしことですね、あの、収録をしていたんですよ。この角度と違うな、とか、この角度もっとこうだな、とか言って、それ、撮影終わったら次はですね、あの、グリーンスクリーンをですね、自分で、えー、切り抜いて、で、バックグラウンドの VJ 映像をつけてとかね、いろいろやってたんですよね。で、あの、まあまあまあ、一人の結構作業ですよ。で、もう今回ね、いろんな人たちの力を合わせてやることができたんで、もうね、本当に頼もしかったんですよ。今回は、だから僕が、えー、自分の大事だなって思うことにめちゃくちゃ集中できたんですね。なんでね、これは本当持つべきものは素晴らしいチームだなと。いうふうに思いまして、今回その浅井くんがですね、ザナチームをプロデュースしてくださったんですけれども、もうね、このチーム素晴らしいですね。また次回もぜひこのチームでやりたいなと思うんですけれども、もう本当にカメラマンまずやばいし、で、照明の人たちやばいし、もうね、すべてがもう素晴らしいチームだったんですよ、制作チームが。でね、うん、本当にまあその最後ね、その配信が途切れたのはすごい悔しいというふうに言ってくださっていて、いやもちろんね、僕たちもこれ悔しいところですけれども、まあこればっかりはですね、あのアマゾンスタジオさんのインターネット環境っていうのはもうチームにはどうしようもないことなので、まあそこをできる限りですね、えー、第2第3のなんかこう、サブ案みたいなものを、B プランみたいなものをアマゾンの人たちとこれから詰めてですね、えー、来月に挑めたらなというふうに思っていますが、ステージに関してはですね、もう本当に素晴らしいものを作っていただいたというところですね。もう半端ない安心感がありました、今回。そう。で、あとはそうですね。えー、っと、そうだからね、とにかく今回やってる途中がめっちゃ楽しかったんですよ。そう。だから、パッとね、横を見れば、あまあ、まずね、前の前に観客の皆さんがいるっていうところも、すごくね、今までなかったことなんで、僕としてはすごい嬉しいし、あとはその環境ですよね。もうなんかみんなに任せれるっていう環境で、あの、僕はね、フルパワーでこの音楽に集中できるっていう環境が、もうすごく嬉しかったですし、あと何よりもね、やっぱり4回でやってよかったなって僕思うんですけど、あそこって、あの、街が見えるじゃないですか、眼下に。あの、渋谷の街がね、えー、っていうところでガラス張りになってるので、もうそれがですね、もう何とも言えぬ、素晴らしいあの気持ちになりまして
で、そこにレーザーとかビュンビュン飛び交って、で、ね、自分の大好きな音楽をかけて、で、みんなでもね、もちゃくちゃ盛り上がってるっていう、ここのなんか光景と、その時間がですね、もう楽しすぎて、僕はもうね、あの、喜びに浸っていましたね。喜びに、えー、溢れながら、こう、プレイをしていたっていう感じですね。えー、っと、あとライブ部門では何かありましたかね。そんな感じかな。そんな感じですね。うん。そう。最後は僕のね、どうしてもっていうところで、あの、推しの子のね、あの、ジェネシスを作ったんですけども、星野愛さんのジェネシスを作ったんですけど、まあ、この曲僕もね、本当に好きすぎて、ちょっとね、ダウンの皆さんには言ってたんですけど、もうめちゃくちゃ好きで、急遽ですね、めちゃくちゃダッシュで、あの、アイモデルのアバターを作ってですね、やりましたね。っていうところと、まあ、曲に関してはね、語り出してもキリがないので、あとは結構マニアックな世界なんで、えー、っと、次の対談コーナーに行きましょうか。そうですね。で対談コーナーで何がビビったかって言ったら、いやいや、もう全部ビビることがあったんですけど、まずですね、あの、お綺麗な MC の方がいらっしゃって、いやあの方素敵な人ですね。あの映画とかね、フェスとかのレポーターやってらっしゃる方なんですけども、もうバリバリね、もうなんか佇まいがそもそもプロみたいな感じで。えー、っとですね、ち、あの沖縄の血が流れていて、ああ見えてバリバリ日本人の方で、えー、っと日本語完璧パーフェクトだったんですけれども、すごいですね。なんか本当にいる、いるだけで、こう、あの、場が引き締まるみたいな感じと、あと半端ない、あの、溢れ出るニュースピック感みたいな<笑>感じがありましたね。そう。で、えー、っと、彼女とのセッションがありまして、で、あも,もっとね、僕自身はね、もっとここを良くしたかったなっていうところがあって、もうね、微対地でこのトークセッションのことを考える時間がなかったので、次はね、もっとここにフォーカスして、えー、準備したいなと思ってるんですけども、あの、ビビったのがですね、溝口さんですよ。ミゾクさん、トークうますぎでしょあの、僕はあんまりそういう、あの、トークなんて、みたいな感じのキャラなのにも関わらずですよ。めちゃくちゃうまくて、もう話上手すぎる。さすがですね。そう、経営者、もう真の経営者はね、やっぱスイッチ入ると、すごいんですよ。なぜなら、そのトークで、えー、登り詰めてくるっていうね、もう本当に武器なんですよね、経営者としての。っていうところがもういかんなく発揮されて、すごいもうパフォーマンスだなと思いながら、もう圧巻で僕は見てたんですよ。素晴らしかったですね、本当に。で、めちゃくちゃね、やっぱり熱い気持ちと、もう冷静な分析と、もうありとあらゆるですね、角度から完璧に、そう、その、いろんなザナであったりとか、メタバースの流れであったりとか、あとはザナジャパンのことであったり、まあ、いろんなことをですね、語ってくださって、あとはザナ、ザナの存在意義みたいなものですね、をご自身のキャリアと、えー、交差させながら話していただいたんですけども、まあ、本当に素晴らしかったですね。はい。えー、というわけで、それが溝口さんでして、えー、次にですね、アマゾンミュージックスタジオの館長ですよ。高木さん、いらっしゃったんですけど、まあね、これ皆さん見ていただいてわかるように、あの、ボスがね、あの、彼だからできたことなんですよ。これ本当にここまでのことは。あの、やっぱりですね、彼以外のいろんな人たちっていうのは、やっぱ言うてね、ガーハムですよ。アマゾンですよ。だからね、半端なく厳しいです。ありとあらゆることが。来ていただいた人だったらわかると思うんですけども、セキュリティがまず半端なく、ね、あの、厳しいですし、あとやっぱり社内のね、いろんなレギュレーションとかもいろいろ厳しいわけですよ。っていうところですね。もうすべてもうほぼほぼ僕たちの思い通りにさせてくださったっていうですね。彼のあの力があってこそ、今回実現できたことなんで、これはね、本当に感謝しているし、あ、えー、の、彼自身が描いているそのメタバースへの可能性とか、音楽とメタバースの可能性とか、あとあのスタジオのですね、こういうふうに俺はこのスタジオを持っていきたいっていう、えー、願い、思いであったりとかっていうのが、もうね、化学反応を起こして今回のイベントに繋がったと思うので、まあ、そのですね、熱いお気持ちはトークの部分に収録されているので、ぜひね、まだ見れてない方は見ていただければ嬉しいなと思います。はい。えー、でですね。あの、今回なんですけども、その一部のね、2、30分ぐらい回線が落ちてしまった部分があるので、フルバージョンをですね、えー、本日アップしたいなと思っていますので、今の、今のやつはもしかしたら落とすかもしれない。まあ落とすのかな、えー、どうなんでしょうね。うん。まあ、生かしてもいいですけれども、うんと、落とすかもしれないです。
ので、えー、ちょっとね、この最新バージョンを、できるだけ本日も未加工でほぼ上げようと思っているので、まあ、鮮度がね、大事なので、えー、上げようと思っていますので、ぜひね、こちらをお待ちくださいということかな。あ、そう、皆さんのですね、コメントを弾幕のように走らせるっていうですね、あれがあったんですけど、今回も全部任せていたんで、僕最後の最後に見たんですけども、あれもうちょっとだけ大きい方が良かったですね。ちょっと、あの、邪魔にならないという意味では、あれくらいのサイズがいいんですけども、もうちょっと大きくても、あの、結構最大画面にしないと、皆さんのコメント見れないので、あれもうちょっとだけ大きくしようかなっていう感じですね。でもただまあ、もう収録してしまってるので、後付けが結構厳しいなと思ってるんで、まあ今回はね、あれで言って、次回ちょっと大きくしようかなっていう感じで、ですね。でもなんか、メタバースのライブを見ながら、え、同時に、なんか皆さんのですね、メタバース内での、なんか出来事が想像できるようなコメントがバーって流れてきたんで、うん、なんかあれはね、すごい、面白いなと思いましたね。新しい可能性を感じましたね。はい、えー、というわけでですね、まあ、まだまだ技術的な課題はたくさんあります。やっぱり、もちろんまあ、その配信のインターネットですね、これはまあ、アマゾンさんのマターとして、僕たちのマターとしましては、やっぱりね、と、現、上の中でもアプリが、今回のアプリがなんか問題だったっていう人がですね、ちらほらいまして、えー、っとですね、これは配信とは直接関係ない、配信部分はどうしてもさっき言ったら問題があるので、配信部分とは関係ないアプリ単体での問題みたいなものっていうのは、ちょっとどれぐらいあったんだろうっていうのは今からね、チームにいろいろ確認しなきゃなと思って、思っているんですけども、まあそういったところをしっかりやり遂げるっていうところと、あと WebGL の方ですね、あブラウザバージョンですね。えー、ブラウザバージョンの、ザナをもっとハイクオリティにどんどんしていくっていうところですね。まずはこの、二つかなザナ、ザナ側の課題としては、この二つをしっかり改善するというところと、あとは皆さんのお声をまだ聞いていないので、あ実際ですね、あの、やってみてこうだったっていうお声を、まあ、たくさん聞かせていただきたいなと思いますね。はい。うん、そうかなそうですね。え、あとは、なんでしょうね。ああ、そう。でも、その後ね、もう、結構今回、本当にとてつもない方々がいらっしゃっていたんですよ。まあ、これね、後ほど正式に発表することになると思うんですけれども、もうね、とてつもない人々が来てらっしゃって、で、その後ですね、直接、もうその会場と、まあ、会場と、あとはその後移動もしたんですけれども、まあ、あの、みんなで集ったので、えー、ザナジャパンミーティングを行っていまして、いやー、すごい方たちですよ、本当に。あの、よくね、これもまあ、溝口さんのパワーなんですけども、よくこんなメンツを集めたな、というくらいのですね、もうウルトラパンチの効いた人たちがたくさんいるんですよ。まあ、その中にもですね、いろいろな方々がいらっしゃって、えー、ザナジャパンのアドバイザリーボードですね、一番メインのボードとなるメンバー、えー、そして、えー、その後ですね、インフルエンサーさんたちによる、えー、これなんだアンバサダーたちですね。アンバサダーの皆さん。これも、昨日だけで多分ね、フォロワー数1000万人超えしてるんじゃないかっていうぐらいの、とてつもない人たちがですね、集結していて、やばいっす、これは。はい。で、えー、その後ですね、えー、っと、今回、今後、いろいろパートナーになっていくような方々とかですね、に来てお越しいただいたんですけども、まあ、すごかったですね。いやーもう豪華な面々なんで、これはね、実際に会場来てた方々はちょっと感じたかもしれないんですけど、まあ、とにかくね、なんか異様なオーラを放ってる人しかね、<笑>ちょっと<笑>いくつかいたんですよ。はい。えー、というわけで、これはね、ちょっと今言っちゃうと話、あの、もったいないので<笑>、徐々に紹介させていただきたいなっていう感じですけど、あの、来ていただいた皆さんが見,見た、あの、異様な方々ですよ。<笑><笑>あの、モサたちがですね、を紹介したいなと思っています。で、それがですね、もうあまりにもやっぱり盛り上がりすぎて、で、1時間ほどですね、あの会場の中で、えー、みんなで話していたんですけど、まだこれちょっと話足りないなっていうところで、えー、急遽ですね、えー、っと、西麻布かどっかにですね、行きまして、もう朝の4時前ですよ。<笑>よくこんなにっていうぐらい、あのイベントの後でなんですけども、あの、もうね、大盛り上がりで、めちゃくちゃこうクリエイティブな、えー、お話とか、今後につながるお話とかをいろいろさせていただいたんですね。はい。素晴らしい回でした、これは。というわけですね。で、最後にもですね、発表させていただいたように、これからなんとですよ、毎月、毎月、このイベントを定期開催させていただきたいなと思っているんですね。えー、どんどんとね、形も変えて進化させていきたいなと思うんですけど、まさに今回一発目でね、いろいろ課題も見えたし、いいところも可能性もすごく見えたので、えー、これ伸ばしていきたいなって思いますね。えー、いいところとしましては、やっぱり、その、
、うん、このリアルかけるバーチャルっていうところを、どんどんこれからね、まあ、ここから伸ばし、伸びしろしかないので、えー、これどんどんもっともっともっと面白くしていくっていうことと、おそこはやっぱザナの強みですね。で、次に、思うのはですね、あの意外とすごく、あの僕も、僕自身はやってすごい良かったなと思ったんですけれども、あの、ビジネス方面といいますか、やっぱりそのですね、ただの音楽フェスではなくって、ああいうすごい有意義な、えー、トークセッションがあるっていうのも、すごくこのタナフェスの面白いところかなと思っていまして、で、ここをですね、いろんな方々をこの後、ゲストにお迎えして、お話ししていきたいなと思うんで、ここはね、もっとパワープルさせていきたいなと思いましたね、すごく。まあ、なんせ、このザナジャパンだけでも、とてつもない人たちがたくさんいらっしゃいますし、うん、こっからね、どんどん面白い、えー、話が出て、生まれてくると思いますので、その、なんかクリエイティブなところ、メタバース的なところとライブショーと、プラス、えー、音楽を、そうですね、こういった、えー、いろんな、こういう素晴らしい方々の話が聞ける。で、メタバースに関する、えー、知見やですね、今後の理解を深められるっていうところが、えー、すごく好評だったので、ここは活かしていきたいなと。思っていますね。はい。あで、あとは反省点としてはね、もうそう、そういった今、あの、申し上げたようなところなんですけど、これはどうしてもね、あの、現場の僕たちと、えー、メタバース会場の皆さんでね、温度差めっちゃあるんですよ。現場の僕たちからしたら、いやー、素晴らしいイベントだったらね、だけど、多分ね、あの、まだ見てないんですけども、あの、メタバースの方々からするとですね、あの、唯一のその、あの、ストリーミングが唯一の、やっぱり見る手段だったと思いますので、もう、おいおいおい、ふざけんなよと。<笑>えー、なら、お声もよく十分理解できます。なんでね、そこはしっかり今後改善していきますので、えー、温かい目でちょっと成長を、えー、次の次回ですね、もうすぐに来月ありますから、次は6月の26日ですね、えー、に、第2回が決定しましたので、そこに向けてしっかり準備していきたいなと思っています。えー、っと、あとはですね、そうですね、うん、なんか、そのザナジャパンのお話は、ここでは話せない話が多いんですけれども、まあ、本当にね、うん、ザナ、今年面白い。だからね、今回僕も1ヶ月に1回ですね、えー、このイベントのために必ず帰ってこようと思ったんですけれども、まあ、それぐらい、えー、面白い展開が今日本で始まりつつありますので、これは一気にね、フォーカスして、このタイミングね、しっかりやりたいなと思っています。今こそ僕の人生の中でですね、今こそジャパンみたいな感じですね。うん、これはすごく今感じていまして、流れが来ているのを感じています。はい。なんでちょっとね、今年はしっかりそこに力を入れていきたいなと思っています。はい。あとすいません。最後のお知らせ事項なんですけれども、えー、っと、その、あ、その前にですね、えー、ザナダオの皆さんで会場にお越しくださった皆さん、日本全国から本当にね、集まってくださったんですよ。もう素晴らしい、えー、方々で初めてご挨拶させていただいたんですけども、もうね、半分以上僕のイメージと違いすぎる。<笑>もうなんかね、こういう人なんだろうなーみたいなことを思っていた想定をですね、ことごとくこうひっくり返す、その意外性みたいな感じで、いやなんかルックスと、なんかこう、あの、あれですね、あの、僕のイメージが合致している人って本当に多分ね、数名しかいなかったですね。そう、いやー、でも本当にね、皆さん素敵な方々で、あの、現場でもですね、めちゃくちゃ盛り上がってくださって、えーね、本当にみんなで楽しい交流させていただいたんで、またね、これが集う、みんなが集えるような場所、どんどん作っていきたいなと思いますので、まずですね、まあそもそもこのザナフェスを1ヶ月に1回やる時点で、こうやって皆さんをお迎えするチャンスがどんどん増えてきましたので、いや、これは素晴らしいことだなと思いますね。はい。で、さらにもっと大きいこと、イベントっていうのもやっていきたいなと思っているので、えー、こちらぜひ楽しみにしてくださいということと、えー、皆さん本当にね、遠いところから来てくださって、ありがとうございました。本日皆さんそれぞれの地元に帰られるのかないや、もう本当にね、えー、僕も昨日朝、あの、早朝にですね、奈良から移動して、えー、アマゾン入りしたんですけれども、そんな感じで皆さんね、大集結みたいな感じで、本当にこう、東北から九州まで、えー、皆さん大集合でしたね。素晴らしい。このダイバーシティもまさに、えー、ザラの、おな素晴らしいところでございます。はい。えー、というわけですね。あと、最後にですね、あの、連絡事項なんですけれども、本日ですね、あの、ザナのスペースですね、えー、ザナダオ主導のスペースがありまして、えー、こちらですね、今日僕夜ドバイにフライトなので、えー、と、聞くことはできるのかもしれないですね。うん、話すことができるような環境にないかもしれないんですけども、えー、引き続きですね、皆さんで、えー、いろんな議論をしていただいて、えー、僕もですね、それを録音聞かせていただいて、えー、今後の展開に反映していきたいなと思っていますので、えー、ぜひこれ参加していただければ嬉しいなと思います。チャンスがもしあったら移動中に、えー、僕もですね、空港とかから繋げるかもしれないので、えー、なんとか、えー、参加してみたいなと思います。
。はい、えー、というわけでですね、今日の夜21時ですね、えー、まだまだ全然改善点、えー、改良点あると思います。それをですね、議論できる場所になっておりますので、えー、こちらですね、ぜひ参加していただければ嬉しいなと思っています。今後のザナフェスをもっとこうしようっていうような、あの、アイディアでも構いませんし、まあ、今ですね、DAO を根本的にもっと良くしていこうっていうようなお話し合いですね、行っている、いるので、まあ、僕たちよりもですね、むしろ皆さんが主導でやってくださっているので、あ、なんかめっちゃ DAO らしくなってきたなっていう気持ちも持っております。はい。えー、なんでですね、ぜひこちら参加していただければ嬉しいなと思っております。はい。というわけですね。本当にザナフェスありがとうございました。というところと、これからどんどんね、毎月パワーアップさせていきます。という感じでございます。はい。えー、それでは次はですね、僕はドバイからお届けしたいなと思いますんですが、多分ね、明日のボイシーは遅れるかもしれないですね。今日も若干遅れてるんですけど、フライト真っ盛りなので、うん、到着したら撮るのかな、えー、事前に撮れたら撮りたいな。という感じで、はい。やっていきたいと思いますので、次はドバイからお届けいたします。ありがとうございました。